హలో ఎవ్రీ వన్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఇవాళ చికెన్ పుల్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము చికెన్ పుల్స్ ఇడ్లీలో కానీ దోశలో కానీ రైస్లో కానీ ఎలా అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలంటే ముందుగా చికెన్ని బాగా వాష్ చేసుకొని ఇందులో కొంచెం కళ్ళుప్పు ఒక స్పూన్ అండ్ కొంచెం పసుపు ఒక స్పూన్ అల్లం చిన్నులపై పేస్ట్ సో ఈ మూడు వేసుకొని ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ కూడా పోసుకొని కుక్కర్కి పెట్టేస్తున్నాము సో కుక్కర్లో ఒక మూడు విజల్స్ వస్తే చాలు ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మనకి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో కర్రీ అనేది కూడా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది సో కాబట్టి ఇలా కుక్కర్కి పెడుతున్నాను అండ్ మొక్క కూడా ఉప్పు పసుపు అన్నీ బాగా పట్టి కొంచెం రుచిగా కూడా ఉంటుంది సో ఈలోపు విజల్స్ వచ్చేలోపు ఇక్కడ మనం మిక్సీ వేసేసుకుంటున్నాము ఆనియన్స్ ఒక ఫైవ్ తీసుకున్నాను అండ్ ఒక హాఫ్ కొబ్బరి ముక్క ఒక నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు ఒక పది జీడిపప్పులు గసగసాలు ఒక స్పూన్ గసగసాలు కొంచెం కొత్తిమీర మొత్తం వేసుకొని మనం ఇక్కడ మిక్సీ పట్టేసుకుందాం సో టమోటా కూడా వేసుకోవాలి టమోటాని ముక్కలు కోసుకొని పక్కన పెట్టేసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ విజల్స్ కూడా వచ్చేసాయి సో ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టేసి ప్యాన్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ కొంచెం హీట్ ఎక్కాక ఒక నాలుగు లవంగాలు చిన్న చక్క ముక్క వేసుకోవాలి సో అంతకన్నా ముందు మీరు ఏం చేయాలంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వెంటనే ఒక బెల్ సింబల్ కూడా వస్తుంది దాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట అలా బెల్ సింబల్ ప్రెస్ చేయడం వల్ల సో ఇక్కడ నేను లవంగాలు చెక్క కూడా వేసేసుకున్నాను సో ఇవి కొంచెం వేగాక ఇందులో మనం మిక్సీకి వేసుకున్న పేస్ట్ కూడా వేసేసుకోవాలి సో ఇలా వేసుకోవడం వల్ల పేస్ట్ అనేది మనకి గ్రేవీ బాగా వస్తుంది సో షార్వాకి ఇది ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ సో కంపల్సరీ జీడిపప్పు కొబ్బరి వేసుకోండి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇది కొంచెం వేగాక రెండు టమోటాలు కూడా కట్ చేసుకొని వేసేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోండి పచ్చి వాసన పోయేదాకా వేయించుకోవాలి రాసిమేలు పోయాక మనం కొంచెం ఇందులో పసుపు ఇలా కొంచెం ఉడుకుతున్నట్టుగా వచ్చినప్పుడు కొంచెం పసుపు కొంచెం ఉప్పు ఆల్రెడీ చికెన్లో వేసున్నాం కాబట్టి చూసుకొని వేసుకోండి సాల్ట్ అనేది సో రెండు వేసుకున్నాక కొంచెం బాగా వేయించుకోవాలి సో వేయించాక ఇందులో కొంచెం అల్లం చిన్నులపై పేస్ట్ కూడా వేసాను చికెన్లో వేసున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఒక హాఫ్ స్పూన్ చాలు సో తర్వాత ఇందులో ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి పెద్ద స్పూన్తో ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి వేసుకొని బాగా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వేయించాలి సో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇది బాగా వేగాక స్మెల్ మొత్తం పోయి మనకు ఆయిల్ అనేది పైకి వచ్చేస్తుంది సో అప్పుడు ఇందులో వాటర్ వేసేసుకోవాలి సో పులుసు మీకు ఎంత క్వాంటిటీ కావాలో అంత వాటర్ తీసుకోండి సో ఆనియన్స్ కూడా అంతే కొంచెం చేసుకోవాలనుకుంటే ఒక త్రీ ఆనియన్స్ సరిపోతుంది నేను ఇక్కడ ఎక్కువగా చేసిన కాబట్టి ఫైవ్ ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను సో అది మరిగాక ముందుగా ఉడకబెట్టుకున్న చికెన్ కూడా ఇందులో యాడ్ చేసేసుకోవాలి సో చికెన్ యాడ్ చేసే ముందు నేను ఇక్కడ ఒక స్పూన్ కారం కూడా యాడ్ చేసేసాను సో కారం కూడా మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు వేసుకోండి బట్ పులుసు కొంచెం కారంగా ఉంటే బాగుంటుంది సో పెద్ద స్పూన్తో ఒక స్పూన్ కారం వేసేసాను సో చికెన్ కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేసేస్తున్నాను సో ఓవరాల్గా ఇందులో ఒక స్పూన్ గరం మసాలా కూడా వేసేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బాగా మరగబెట్టుకోవాలి పులుసుని సో చిక్కదనం కావా ఎంత చిక్కదనం కావాలనేది చూసుకోండి సో ఫైనల్గా ఇందులో ఒక స్పూన్ ఘీ కానీ బటర్ కానీ ఏదైనా వన్ ఆర్ వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ ఘీ వేసుకోండి ఇడ్లీలో కానీ దోశలో కానీ ఇలా పల్చగా ఉంటూనే బాగుంటుంది సో ఇది ఒక పది లేదా పదిహేను నిమిషాలు బాగా మరగబెట్టుకోవాలి సో ఫైనల్గా రెసిపీ అనేది తయారైపోయింది సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేసేసేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్